മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തെ ഇതര ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിവേകപൂർണമായ ജീവിതം നൽകപ്പെടുകയും ഇതര സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ജീവിത വഴികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും അവന്റെ ജീവിതത്തിലും അവന്റെ ശാരീരിക ഘടനയിലുമെല്ലാം സൃഷ്ടിപ്പിനാൽ തന്നെ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട വ്യതിരിക്തതയുടെയും വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെയും നന്മകളെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനോഹാരിതമായ ശാരീരിക സാഹചര്യങ്ങളെയും അവൻ അധിവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ സാമൂഹികമായ പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും ആ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും അവന്റെ ശാരീരിക ഘടനയുടെ നന്മകളെയും അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും തകർക്കാൻ കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതര ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതം മനുഷ്യനിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യനല്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന അവന്റെ ശാരീരികവും അവന്റെ വ്യക്തിത്വ പൂർണവും അവന്റെ സാമൂഹികപരവുമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തെ വഴി നടത്തുവാനും ആ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും കഴിയുന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം അവന്റെ മുന്നിൽ അനിവാര്യമാണ് ആ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലെ നാക്കാലികളായ മൃഗങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങൾ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ആ മൃഗങ്ങൾ ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്ത ആ മൃഗത്തിന്റെ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞു തന്നെ ആ അമ്മയെ പിന്നീടൊരിക്കൽ ലൈംഗിക വീഴ്ചക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മയെ അവന്റെ ഉമ്മയെ അവന്റെ ലൈംഗികമായ താല്പര്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ തങ്ങളെയും അയൽവാസിയെയും അതുപോലെ മൂത്തവരെയും അതുപോലെ ചെറിയവരെയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ അവൻ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയും അവൻ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയും ക്ലിപ്തമായി അളന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായ നിയമത്തിന്റെ വഴികൾ അവനിലേക്ക് നൽകപ്പെടുക എന്നതാണ് മതം മനുഷ്യനിൽ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും ലൈംഗികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മതനിരാസത്തിലൂടെ യുക്തിവാദത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അമ്മയും പെങ്ങളും അവന്റെ ഭാര്യയും അവന്റെ അയൽവാസിയുമെല്ലാം അവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കേവലം ഒരു സ്ത്രീത്വം മാത്രമാണ് ആ കേവല സ്ത്രീത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അമ്മയെയും ഉമ്മയെയും ആ ഉമ്മയുടെ മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹോന്നാര് മഹോന്നതമായ തലത്തിലേക്ക് ആ മനുഷ്യനുള്ള പാഠഭാഗം കൈമാറാൻ കഴിയുന്നതാണ് മതപരമായ പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങൾ ലോകത്ത് നിർവഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കടമകളെയും കർത്തവ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് വഴി നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ 
തീർച്ചയായും ആ മനുഷ്യൻ മൃഗതുല്യനായി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാകുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചയക്കുമ്പോ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചയക്കുന്ന മനുഷ്യകുലത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു താല കൂടിയാലോചന നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് അന്ന് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാ എന്ന് എങ്ങനെയാ അരാജകത്വവാദികളും അക്രമകാരികളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ വാർത്താക്കളുമായി ഈ ലോകത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനസഞ്ചയത്തെ എന്തിനാണ് നീ പടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സദാ സമയത്തും നിന നിനക്ക് ആരാധന ചെയ്യുക എന്ന അള്ളാഹുവിലുള്ള ആരാധനയെ മാത്രം ജീവിതത്തിന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളായി ഏറ്റെടുത്ത മലക്കുകളാകുന്ന നിന്റെ അടിമകളാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്ന ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന കലാപകാരികളെ ലോകത്തേക്ക് നീ നിയോഗിക്കുന്നത് എന്ന മനുഷ്യരുടെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മലായിക്ക സമൂഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് അല്ല നൽകിയ മറുപടി എന്താണ് ഇനി പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് പരമോന്നതമായ സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ ശീതള ഛായയെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അനുഗുണമായി സംവിധാനിച്ചുകൊണ്ടു അള്ളാഹുവാകുന്ന പടച്ചറബിന്റെ പ്രാതിനിധ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി നിഷ്കർഷിക്കപ്പെടുകയും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യരാകുന്ന ജനവിഭാഗത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചയക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കലാപകാരികളും അരാജകത്വവാദികളുമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാകുന്ന മലക്കുകളാൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോ അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി എന്താണ് ഇനി പടക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബാഹ്യവും പ്രാഥമികവുമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വരയിരുത്തലുകൾക്കപ്പുറം ആന്തരികമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം വെച്ചുകൊണ്ടാ ഞാൻ അവരെ പടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല മഹത്വം നൽകിയാൽ ആ മഹത്വം നൽകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ മലക്കിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല ഉയർത്തുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വിശുദ്ധരായി അള്ളാഹു താര സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെയാണ് അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖർബുല്ലം പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത പരിശുദ്ധതങ്ങളിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യകുലത്തിൽ നിന്ന് ആനയിക്കപ്പെട്ട പ്രൗഢോജല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ആദരവായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പടക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ മലക്കുകൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ വിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പടച്ചറബിന്റെ പ്രാതിനിധ്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യകുലത്തോട് ആദൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അവിടത്തെ മുതുകിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് പറവിയെടുക്കാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ സന്തതികളെയും അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ള പറഞ്ഞ ആഹ്വാനം എന്താണ് സ്വർഗീയരാമമാകുന്ന തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേള നിങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രപഞ്ച ലോകത്തെ പരിമിതമായ പ്രാതിനിധ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരുമ്പോ ആ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആദം നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനെയോ അവിടത്തെ അരുമസന്താനങ്ങളെയും അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ള പറയുന്ന ആഹ്വാനം എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിയറികളോട് ആശയങ്ങളോട് വഴിയിടങ്ങളോട് വിളക്കുമാടങ്ങളോട് അനുദാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആർക്കൊക്കെ ആ വിളക്കുമാടങ്ങളുടെ പിറകെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശുദ്ധരാണ് നിങ്ങൾ ശുദ്ധരാണ് മലക്കുകളെക്കാളും മഹോന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങൾ 
അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ചു വെക്കുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തി നോക്കിയാൽ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അന്ന് മുതൽക്കു തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ ഇതര ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിപ്തമാക്കി അവനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലാഹിയായ ദർശനത്തിന്റെ വഴിയിടങ്ങളെയും വിളക്കുമാടങ്ങളെയോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായി അമ്പിയാക്കളായി അള്ളാഹു താല ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ രംഗത്ത് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്നതു മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ഏതൊക്കെ ചിന്തകളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ തിയറികളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ തത്വസംഹിതകളുണ്ടോ ആ തത്വങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും മാനവരാശിയുടെ മുന്നിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനിൽ ജന്മനാൽ രൂപപ്പെട്ടു വരും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന മൃഗീയമായ വാസനകളെ മയക്കിക്കടത്തിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മാനുഷിക നന്മകളെ മനുഷ്യന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ ആ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയും സദാചാര ചിന്തകളെയും സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും പര്യപ്തമായ തിയറികളാണ് ആശയങ്ങളാണ് മതം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്ത് നിർവഹിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മതങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളെയും പരിമിതികളെയും കളന്നെടുക്കാനും കണ്ടെത്താനും കഴിയും എന്നത് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെയും മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെ മതങ്ങളുണ്ടോ ആ മതങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യനിൽ മൃഗീയമായ വാസനകൾ കടന്നു വരാതെ ഉമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ഭാര്യയെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിലേക്ക് അയൽവാസിയെയും കുടുംബനാഥനെയും കുട്ടികളെയും വലിയവരെയും മുതിർന്നവരെയും തന്നെ പോലെ മജ്ജയും മാംസവും രക്തവുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യനായി പെങ്ങളായി ഭാര്യയായി മാതാവായി അയൽവാസിയായി മനുഷ്യകുലമായി മനുഷ്യത്വത്തെയും മാനവീകതയെയും മാറോട് ചേർക്കാൻ കഴിയാതെ മൃഗതുല്യമായി പരസ്പരം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ പോലെ ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തികേട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു മതങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ മതം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരാശയമായി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാശയമായി കലഹങ്ങളെയും കലാപങ്ങളെയും അരാജകത്വങ്ങളെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് മതത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മതങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ ആശയങ്ങളുടെ ലേബലിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ മതങ്ങളെ ായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരാളും തന്നെ ആ ആശയങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിലനിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന ക്രൗഞ്ചമിതന പക്ഷികളെ അമ്പയുടെ വീത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാട്ടാളന്റെ കൈപിടിച്ച് മാനുഷാദ പാടിയ മഹർഷിമാരും മുനിമാരും ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർകൊടുത്ത ഈ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങള് ഒരിക്കലും തന്നെ കേവലം ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ പോലും വേട്ടയാടാൻ അനുവദിക്കില്ല എങ്കില് മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് ഇറ്റി വീഴുന്ന രൂക്ഷമായ ഗന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അതേ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങി മലീമസമായ രക്തപങ്കിലമായ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങൾക്ക് ബീജാവാവം നൽകണമെന്നോ ഹൈന്ദവതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്നോ ഒരിക്കലും അതിന്റെ മഹർഷിമാർ വിലയിരുത്തുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്റെ ഒരു മുഖത്തടിച്ചാൽ മറുഭാഗം കാണിച്ച് പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ആ ശത്രുവിന്റെ മനസ്സകം കീഴടക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കേസു ക്രിസ്തുവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങള് ഈ ലോകത്തൊരിക്കലും തന്നെ കലാപങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മാനവിക മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിൽ ജന്മനാൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന മൃഗീയ വാസനകളെ മയക്കിക്കടത്തി ആ മൃഗീയ വാസനകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യകുലത്തെ സംരക്ഷിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മാനുഷികതയുടെ മഹോന്നതമായ തലങ്ങളിലേക്ക് മാനവകുലത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പര്യപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ പര്യപ്തമാകേ 
എന്റെ മത ചിന്തകളുടെ ബലത്തിലും അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തറുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്ന് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരമായ പീഡനം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ക്രൂടമാ ക്രൂരമായ വംശഹത്യ നടക്കുന്നത് തുല്യതയില്ലാത്ത ക്രൂരതയുടെ കലാപങ്ങളുടെ തെരുവീതികളായി ബർമയും അതുപോലെ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമിങ്ങളോ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ചോദിച്ചിഹ്നമായി നിൽക്കുമ്പോ മനസാക്ഷിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ മനതലങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കിരാതമായ മർദ്ദനമുറകള് പച്ചയായ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഓപുചാലുകളിലേക്ക് അരിച്ചാലുകളിലേക്ക് കുഴികളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്ടോളിച്ചുകൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ ജീവനോട് കത്തിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ശവത്തെ ഒരു മയ്യത്തിനെ പോലും കത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത മനസാക്ഷിയുള്ള മനുഷ്യരാണ് പച്ചയായ മനുഷ്യന് അതാ വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിട്ടോ പടയാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ ചലിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ ആ ടയറുകൾക്കിടയിലെ ശ്വാസം മുട്ടി വരിഞ്ഞു മുറുക്കി പച്ചയായ മനുഷ്യനെ ജീവനോടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടോ ആ ടയറിന് തീ കൊളുത്തി ആ ടയറ് ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ടയറുകളിലേക്ക് ഉണങ്ങിയ കടലാസുകളും അതുപോലെയുള്ള ചപ്പു ചവറുകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു ടയറുകൾക്കിടയിൽ പടയാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒന്ന് ചലിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടയറുകൾക്കിടയിൽ പിടയാൻ പോലും കഴിയാതെ വേദനിച്ച് വെന്തുരുകുന്ന മനുഷ്യന്റെ വേദന കണ്ടുകൊണ്ടോ ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടുന്നത് ആരാണ് അതുപോലെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഒറ്റക്കഥ മാതാവിന്റെ മാരിടത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ പിഞ്ചോമന കുഞ്ഞിനെ അതാ തന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടോ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ശാരീരിക ഭാഗങ്ങളെ തീയെടുത്തുകൊണ്ട് കുത്തി 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 ഇഞ്ചിഞ്ചായി വേദനിപ്പിച്ച് ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യുന്നതോ ധർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരികയാണ് ആരാണ് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് വംശഹത്യയുടെ ക്രൂരമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് ക്രൂരമായി വംശഹത്യ നടത്തുക എന്ന് ഇറ്റലറെയും അതുപോലെ മുസോലിനെയും ഒക്കെ നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോകത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മൂക്കിന് ചുവട്ടിലാണ് ലോകം നോബൽ സമ്മാനം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയാതരിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മൂക്കിന് ചുവട്ടിലാണ് പച്ചയായി മനുഷ്യന്റെ വെന്തുരുകുന്ന ശരീരം കണ്ട് ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന അതേ ബുദ്ധ രാക്ഷസന്മാര് ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലതായി എഴുന്നു നിൽക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മതങ്ങളെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ ആ മത ഓരോ മതത്തിന്റെയും മനിയായികൾ ആ മതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും പകർത്തുവാനും സന്നദ്ധമാകാത്തതിന്റെ ആ മതത്തിന്റെ മതകീയമായ നേതൃത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ മതങ്ങളെയും കൃത്യമായി നിഷ്പക്ഷമായി നിഷ്കളങ്കമായി വസ്തുതാപരമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതാത് മതങ്ങളുടെ മതനേതൃത്വങ്ങളിൽ നിന്നും മതം പകർന്നു നൽകപ്പെടാത്തതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് മതത്തെ ഐജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളുടെ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് മതത്തെ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞതിന്റെ ദുരന്തപൂർണമായ മുഖങ്ങളല്ലേ ബർമയിൽ നിന്ന് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ടുകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ബുദ്ധനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ തത്വചിന്തകളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന അഹിംസയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസയുടെ തത്വചിന്തയാണ് ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളില് രാജകുമാരനായി വിരാജിക്കുകയും സുഖ സുഖങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളുടെയും ശീതളച്ചായയില് ആറാടി ജീവിച്ചിരുന്ന കൗമബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു കൗമാരത്തിന്റെ കവാടം പിന്നിട്ട് ചെറുപ്പത്തിന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അധികാരത്തിന്റെയും രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെയും അകത്തലങ്ങളില് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളോടു കൂടെയും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ നടവാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹിംസക്കെതിരെ 
അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അരാജകത്വങ്ങൾക്കെതിരെ മനസ്സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം അധികാര വിരക്തിയെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് സകലമാന സന്തോഷങ്ങളുടെയും കൊട്ടാരമട്ടുവാവില്ലെന്ന് കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ബുദ്ധ മഹർഷിയാണ് അഹിംസയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശം പറഞ്ഞും ഉത്തമതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ലോകത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബുദ്ധ മഹർഷിയുടെ മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലാണ് ഒരു ജനസമൂഹത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി അധികാരത്തിന്റെ ചങ്കോൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വംശഹത്യ നടത്തുക എന്ന് അതാ ബർമ്മയിലെ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വേട്ടയാടലുകളിലൂടെ ബുദ്ധ രാക്ഷസന്മാർ ലോകത്ത് ആവർത്തിച്ചു തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വന്നത് മതങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുമ്പോ മതങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മൃഗീയ വാസനകളെ മയക്കിക്കടത്തി സദാന സനാതന മൂല്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവത്തായ സാഹചര്യങ്ങളല്ലയോ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ മതങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ബുദ്ധമതമാണെങ്കിലും ഹൈന്ദവ മതമാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ മതമാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതമാണെങ്കിലും ആ മതങ്ങളുടെ മഹോന്നതമായ നേതൃത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ മതം അനുയായികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയും ആ മത നേതൃത്വത്തിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ അനുയായികൾ അറിവുള്ളവരായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും വർഗീയത വരില്ല ഒരിക്കലും തീവ്രവാദം വരില്ല സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം ഇലാഹിയായ ദർശനമാണ് ആ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകി ഇസ്ലാം മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബലാത്കാരമായ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനമല്ല ഇസ്ലാം മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആയുധം പിടിച്ച് ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സിരസ് കുനിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന അനുയായി അല്ല ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും മസ്തിക്ക പ്രക്ഷാളനത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടത്തുന്നതായി നമ്മുടെ അറിവിലില്ല ലോകത്തെവിടെയും ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തെ ഒരിക്കലും തന്നെ വിവരമുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെടുകയോ സംവിധാനിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി കൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മനസ്സാക്ഷി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഷഹാദത്തിന്റെ കെലിമ ചൊല്ലി കടന്നു വരുന്ന ഒരു നവാഗതനായ മുസ്ലിമിന് അവന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി പഠിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സ്വയം മനസ്സാക്ഷി കൊണ്ട് മതം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വളരുന്ന നവാഗതർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു വന്നതിന്റെ ശേഷം അവർക്ക് മതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ മലയാളികൾക്കിടയിലുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ തെരുവിലൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കലാലയത്തിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കൂടെ അങ്ങാടിയിലും മാർക്കറ്റിലും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമുസ്ലിമിന്റെ കഴുത്തു പിടിച്ച് ബലാത്കാരമായി അവനെ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതകേന്ദ്രത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തി അവനെ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തുകയോ അവനെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഇസ്ലാമിലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയാൽ ഇസ്ലാമായി ജനിക്കുകയോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്താൽ ആ മനുഷ്യനെയും ബലാത്കാരമായി മുസ്ലിം കഴിയില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഷഹാദത്ത് കലിമ മനസ്സറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നാവ് കൊണ്ട് പറയേണ്ട വാചകമാണ് അതേ സമയത്ത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തെ ആശയപരമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകളെ ആ ആളുകളുടെ കടന്നു വരവ് ലോകം ഏതു കാലത്തും ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറിന്റെ തെരുവുകളിൽ ഏതു കാലത്തും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ ആധിക്യത്തിന്റെ ആശങ്കയാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളും പ്രവണതകളും ലോകത്ത് ഔദ്യോഗിക മീഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തപ്പെടാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ 
യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെതിരെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ആരോപണം ഇസ്ലാമിക് ടെററിസമാണ് ഇസ്ലാമിക് ഭീകരവാദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെററിസം എന്നത് ഭീകരവാദം എന്നത് ഇസ്ലാമുമായി ചേർത്തി വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാചകമേ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഭീകരവാദത്തെ ചേർത്തി പറയുന്നത് ലോകം പ്രബോധിത സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സൗഹൃദവും സമാധാനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ആട് തിമർക്കുന്ന ആഡംബരങ്ങൾക്കിടയിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനസ്സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അത്യാധുനികതയുടെ സകലമാന അനുഭൂതികളും ആഡംബരങ്ങളിലും ആടിത്തിമർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക ജനത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള സ്മരണ മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നു എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് ലോകം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം അത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമാധാനത്തിനു പകരം ഇസ്ലാമിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തില് ടെററിസം ചേർത്തി വെച്ചാലല്ലാതെ ഭീകരവാദത്തെ ചേർത്തി എഴുതി വെച്ചാലല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച തടയാൻ കഴിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആധുനിക സമൂ യൂറോപ്പിന്റെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ഡെൻമാർക്ക് അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള കുപ്രചരണങ്ങൾ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ആരെയും ബലാത്കാരമായി മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക പരിസരങ്ങളിൽ ഇതന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മലയാളികൾ മനസ്സിലേക്ക് ചേർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു കവിയത്രിയായിരുന്നു ഒരു പ്രഗത്ഭയായ സാഹിത്യകാരിയായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കമല സുരയ്യ ആ കമല സുരയ്യ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ആരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ആരുടെയും മത നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയായിരുന്നില്ല എന്നത് വസ്തുതയല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഏതൊരാളുടെയും മനോഗതം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ബലാത്കാരമായി ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ മനസ്സാക്ഷി അറിയാതെ മനസ്സറിയാതെ ആരെങ്കിലും ഷഹാദത്തിന്റെ കെലിമ ചൊല്ലിയാൽ മനസ്സാക്ഷി അറിയാതെ മനസ്സറിയാത്ത ഇസ്ലാമിക ആശ്ലേഷണ ഇസ്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാർ ഏത് കാലത്തും ഭയപ്പെടുകയാണ് എന്തിനു ഭയപ്പെടണം തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പകരം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ ആ സൗന്ദര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്ന സംവിധാനത്തിനു പകരം ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നോവലിസ്റ്റുകളും സാഹിത്യകാരികളും പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യറി ഗർവാപ്പസിയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ജുഡീഷ്യറിയെയും നിയമ സംവിധാനങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി ബലാത്കാരമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക എന്ന് ഈ രാജ്യ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സംഘടനകളല്ല ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരല്ല രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരികളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകന്മാരുമാണെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ അതല്ലേ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഏതോ ഒരു പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ വന്നതും പോയതും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നത് അത് അവന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തിരിച്ചു പോയാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം പാരത്രിക ലോകത്ത് അവരനുഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് പോലും നിർബന്ധിതമായി മതപരിവർത്തനം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യം മുഴുവനും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ായി വേട്ടയാടിയപ്പോ ആ പ്രവാചകന് താങ്ങുന്തലുമായി നിന്ന അബൂധാലിവ മരണാസന്ന സമയത്ത് പോലും ഇസ്ലാമിന് ഉറക്കെ പറയാതെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എത്രയാണ് വേദനിച്ചത് പക്ഷേ തന്റെ ബന്ധുക്കളെ പോലും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നിർബന്ധിതമായി മതപരിവർത്തനം നടത്തിയില്ല ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ വഫാത്തായി പോകുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ 
ഇബ്രാഹീമിനോട് അന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നബിയെ അങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അങ്ങ് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരെ വിദായത്തിലാക്കാൻ അങ്ങയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെയോ അങ്ങയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ഇന്നക്കല തെഹദി ഇന്നക്കല തെഹദിയില സുറാത്തി മുസ്തീം മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാകുന്ന നമ്മുടെ റോൾ മോഡലായ പ്രബോധകർ ആ പ്രബോധകരോട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്നക്കല അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിർബന്ധിതമായി കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു വരണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഇതായ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് നാഥനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബം അവിടത്തെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാകുന്ന പ്രബോധകന്മാരിലും അന്ന് ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഇന്ന കല തെഹദി ഇലാ സുറാത്തി മുസ്തീം സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിന്റെ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക സിറാത്തുൽ മുസ്തീമിന്റെ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ മേലിൽ അള്ളാഹു താല ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കൃത്യമായ പ്രബോധനമാണ് ആ പ്രബോധനം എങ്ങനെ ഒരു പ്രബോധകൻ പ്രബോധകനാകേണ്ടത് ഒന്നാമതായി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അവനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്നാലും തിരിച്ചു പോയാലും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മതത്തിൽ ഒരാളെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകുക എന്നത് നമ്മുടെ മേലിൽ ബാധ്യതയാണ് അതല്ലാതെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ തലയെണ്ണി ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ല പക്ഷേ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നവരും പഠിച്ചവരുമാകണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം കഴിയുന്നത് പോലെ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് പ്രസരണം ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് സഹോദരന്മാരെ അതിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ നമ്മൾ നട കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടത് എന്താണ് എറണാകുളം ജില്ലക്കടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്കോ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്കോ കടന്നു വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ട് ഭേദിച്ച് മിശ്ര വിവാഹിതരായി ജീവിക്കുന്നതോ ആയ പെൺകുട്ടികളെ ആ പെൺകുട്ടികളെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ പോലും ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളെ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും മസ്തിക്ക പ്രക്ഷാളനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകൾ നമ്മൾ ചാനലുകളിലൂടെ കേൾക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൽ വന്ന് തിരിച്ചുപോയൊരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ പഴിക്കേണ്ടതില്ല ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രതികാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു നിരാശയോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല ആ പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിനെതിരെ പത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ചില പഴകിപ്പുളിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ആ ആരോപണങ്ങൾ മനസ്സാക്ഷി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതുമില്ല ഇത്തരം പീഡന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം പീഡന വാക്താക്കളുടെ ഒരു പക്ഷേ പ്രചോദനത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സംഘർഷങ്ങളിൽ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ ചെറുവിത ചെറുവണത്തിന് പോയി അതൊരു വിഷയമായി മുറിവാക്കി സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതെ അവഗണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിളിച്ചു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില ചാനലുകൾ വളരെ ക്രൂരമായ വർഗീയതയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹപാഠികളുടെ സഹപാഠികളുടെ മതപരിവർത്തനം കൊണ്ടാണ് സഹപാഠികളുടെ ഭീഷണിയും അവരുടെ കൂട്ടമായ സംഘടിതമായ മതപരിവർത്തനവുമാണ് അത്തരം പെൺകുട്ടികൾ ഇസ്ലാമിൽ വരാൻ കാരണമായത് എന്ന പ്രചാരണം കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അതുമൂലം നമ്മുടെ സാമൂഹിക രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കലാലയത്തിന്റെ ബെഞ്ചിൽ മതമോ ജാതിയോ നോക്കാതെ ഒരേ കയ്യിലുള്ള പെൻസിലും പുസ്തകവും പേനയും പരസ്പരം കൈമാറി ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രൈസ്തവനും തോളോട് തോളൊരുമ്പി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ 
ഇടയിൽ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് സംഘടിതമായി ഇതര മതക്കാരൻ മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ പോലും വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ പക്വതയില്ലാത്ത അത്തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനലുകൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണമെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് വളർന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോ ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ഭുതം കൂറുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു ജനതയെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം ടാർക്കേജ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അരാജകത്ത തെരുവുകളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ധർമ്മത്തിലേക്കും മൂല്യത്തിലേക്കും മാനവികതയിലേക്കും മാനുഷികതയിലേക്കും വഴി നടത്താൻ ലോകത്ത് അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കടന്നു വരുമ്പോ ആ ഹബീബിന് അഭിസംബോധനം ചെയ്യാനുള്ള ജനത ആരാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തിന്മയുടെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുകയാ ആ ഹബീബിന്റെ പ്രബോധന പ്രതിഫലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ രാജ്യ ുള്ള ജനങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ ജനങ്ങളുടെ മനനങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ നീതിയറിയാത്ത ധർമ്മമറിയാത്ത ഹക്കടപാടറിയാത്ത ബാധ്യതകൾ അറിയാത്ത അരാജകത്വത്തിന്റെ അറേബ്യൻ തെരുവുകളോട് ധാർമ്മികതയുടെ മൂല്യം കൊണ്ട് സംവദിച്ച നന്മയുടെ മരുപ്പച്ചയാക്കിയ മരുമ മണലാരണ്യത്തെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നടത്തുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുണ്ട് ആ ജനതയിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സംസ്കരിച്ചെടുത്ത സമൂഹത്തിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന അനുയായികളെ അബീബ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാസല്ലം പറയാണ് എന്റെ ഈ ജനസന്തതികൾ എന്റെ ഈ അനുയായി വൃന്ദം ആ അനുയായികൾ ലോകത്തെ സകലമാന മൂല്യങ്ങളുടെയും ധർമ്മങ്ങളുടെയും നന്മകളുടെയും സനാതന ചിന്തകളുടെയും റോൾ മോഡലാണ് അവരിൽ നിന്ന് ആരെ നിങ്ങൾ അനുതാപനം ചെയ്താലും നിങ്ങൾ വെളിച്ചമുള്ളവരാ നിങ്ങൾ വിവരമുള്ളവരാ നിങ്ങൾ നന്മയുള്ളവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൂരന്മാരായ ജനതയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൂര മുഖമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആധുനിക പൗരാണിക ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ആ തെരുവിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ശുദ്ധികലശം നടത്തി സംസ്കരിച്ചെടുത്തപ്പോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്രാനന്തര ഭാരതത്തിൽ ഹലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ജനതയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മൂല്യത്തിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ കാലയളവ് കേവലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ച കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം എന്താണ് വയോജനങ്ങൾ വൃദ്ധ വൃദ്ധന്മാർ വഴിമാറി കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട യുവാക്കൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനവും രാജ്യത്തെവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലൊക്കെ ആകണിന്റെ മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാപ്പ നേതാവായി എന്ന ഔദാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അതേസമയത്ത് സാധാരണ 
ഭരണ ഗതിയില് നമ്മുടെയൊക്കെ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പൊതുരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള കാലയളവല്ല അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിജയിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നേടുന്നത് ആ ഹബീബ് അറേബൻ തെരുവില്ലെന്ന് സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ജനത ആയുധ മുഷ്കിലാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ആനുയായികൾ അവസരം കിട്ടിയാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പാരവണിയുകയില്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഹബീബിനെ വെറുതെ വിടുമോ എന്നാൽ മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളോ ആ തെരുവിൽ നിന്ന് തന്റെ അനുയായികളായി സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ജനതയെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സാണ് കീഴടക്കിയത് അവരുടെ മനസ്സാണ് കീഴടക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠശാലയുടെ കവാടത്തിന്റെ ചാരവന്ന് അബോ ഒബൈദ എന്ന അനുയായിയുടെ പിതാവ് ജറാഹ് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുഖത്തു നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നീ നിന്റെ അനുയായികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്നാൽ ഈ ദുന്യാവ് നൈമിഷീകമാണ് മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്നല്ലേ അനുയായികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നീ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ത്രാണിയുള്ള തന്റെ ഇടമുള്ള ആരെങ്കിലും നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അനുയായികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവിടു മുഹമ്മദ് നിശബ്ദമായ അച്ചടക്കമുള്ള പാഠശാലയുടെ കവാടത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അബോബൈദുവിന്റെ പിതാവായ ജറാഹു വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ അതാ യുവാവാകുന്ന അബോബൈദങ്ങളുടെ രക്തം ചൂടു പിടിക്കുകയാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതാ യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പിതാവിനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ അതാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിൽ അനുയായികൾ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുമ്പോ ആ സദസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആരാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബോബൈദറിയാഹു അനുഭവോ അബോബൈദറിയാഹു താലാനുഭുതങ്ങളോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു മോനെ ആ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഉപ്പയല്ലയോ നിന്റെ ഉപ്പയാ ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്നാൽ അമുസ്ലിമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഒരാള് തന്റെ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ പിതാക്കളെ അമാതാക്കളെ അകാരണമായി കൊലപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും എന്തൊക്കെ ഹക്കതപാടുകളുണ്ടോ അതും മുഴുവനും അവൻ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് ചില ആളുകൾ ആശങ്കപ്പെടാൻ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ തന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ ആ മകൻ ആ മകൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന വേദന വിരഹ ദുഃഖം ഏതൊരു മാതാവിന്റെയും സങ്കടമാണ് ഏതൊരു പിതാവിന്റെയും വികാരമാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചറിയാത്തതിന്റെ കാരണമാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ വന്നാൽ ആ ഇസ്ലാമിൽ വന്ന ആൾ തന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഈ അടുത്ത് കൊടുങ്ങിയുടെ തെരുവിലിട്ട് ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഫൈസൽ ആ ഫൈസൽ ജീ മുസ്ലിമായതിന്റെ ശേഷം തന്റെ മാതാവുമായി സഹവസിക്കുകയാണ് ആ മാതാവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് ആ മാതാവിന്റെ ഒപ്പം താമസിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ അധ്വാനത്തിന്റെ വിഹിതം തന്റെ മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും കിടന്നുറങ്ങാൻ കിടപ്പാടമുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അമുസ്ലിമീങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളെ കിടത്തിയുറക്കാൻ കിടപ്പാടമുണ്ടാക്കാൻ പണിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച ഫൈസൽ ആ ഫൈസൽ ഇസ്ലാമിൽ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും വേദനിച്ചത് ഫൈസലിന്റെ മാതാവാണ് ഫൈസലിന്റെ പിതാവാണ് ആ വേദനയാണ് പിന്നീട് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു വന്ന പെൺകുട്ടിയെ ആലോചിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു വന്ന ആൺകുട്ടിയെ ആലോചിച്ച് അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാരും വേദനിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങളെല്ലാവരും മതം മാറി ഇസ്ലാമിൽ വരാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുമല്ല 
മതത്തിലൊരിക്കലും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമില്ല ഈ മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല ആർക്കും യഥേഷ്ടം എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം അതിന് ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലവും സുന്ദരവുമായ ഭരണഘടന നമുക്ക് അനുമതിയും നന്നിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ പാഠശാലയുടെ കവാടത്തിൽ വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ മഹാനായ അഭൂബൈദങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ ആ അബൂബൈദയെ സമാധാനിപ്പിച്ചല്ലാന്റെ ഹബീബ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാ അല്പസമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമതും ജറാഹിന്റെ വെല്ലുവിളി വരികയാണ് ആരാടോ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കാൻ തയ്യാറായവൻ ആരാണ് ശരീരായി മരിക്കാനുള്ളവർ അവനെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടൂ എന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ അബോ ബൈദറിയാഹുവിന് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് അനുമതി തേടുകയാ അള്ളാ നഹബീബ് സമാധാനിപ്പിച്ചിരുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത് ജറാഹിന്റെ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാ വരുന്നത് അല്ലയോ മുഹമ്മദെ ബാപ്പക്ക് പറന്ന് ആരും നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകാനില്ലയോ അള്ളാ നഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ബാപ്പയെ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബോ ബൈദറിയാഹുവിന് അനുമതി കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒരു പിടിച്ച വാളുമായി അപൂപെയ്തുന്ന പിതാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആരെ ആരാണോ തന്നെ വാളെടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണോ അറേവൻ യുദ്ധത്തിന്റെ കഥകളും കവിതകളും പാടി തന്നെ ധീര ധീരനാക്കി വളർത്തിയത് ആരുടെ മടിത്തട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടാണോ യുദ്ധത്തിന്റെ വീരഗാഥകൾ ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞത് അതേ ആ പിതാവിൻ മുന്നിലേക്കാണ് അബൂബൈദ വാളുയർത്തി പിടിച്ച് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഒരു സമയം അബു ജറാഹതാണ് ആരെയാണോ യുദ്ധത്തിന്റെ തടവുകളും പയറ്റുകളും ഞാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചത് ആരെയാണോ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ വാളെടുക്കാനും പയറ്റാനും പൊരുതാനും പാകപ്പെടുത്തിയത് അതേ ജറാഹാകുന്ന പിതാവിന്റെ മുഴുവൻ നടവുകളും പയറ്റുകളും അബൂബൈദക്ക് സ്വയത്തമാണ് ആ മകനാണ് തന്നോട് സ്വർഗാവകാശിയാകാനും യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിച്ചതിന്റെ അപമാനം പരിഹരിക്കാൻ സ്വന്തം മകനോട് വാളുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജറാഹ് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാ അള്ളാ നഹബീബിന്റെ അനുയായികളെ വേദനയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാ അതേ രണ്ടായാലും സങ്കടമാണ് അപോൾ വേദ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരു അനുയായി നട്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാ അതാ ജറാഹങ്ങാനും അപോ വേദയുടെ കൈകളെ കൊണ്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ോ പിതാവിനെ കൊന്ന മകനെന്ന ചീത്ത പേര് അബൂബൈദ സ്വന്തമാക്കുകയാണല്ലോ ദുഃഖിതരായി വിഷന്നരായിരിക്കുന്ന സ്വഹാഭിമാരോ ആ മണലാരണ്യത്തിൽ ബാപ്പയും മകനും പരസ്പരം പോരടിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോടിയും ചാടിയും തുള്ളിയും യുദ്ധത്തിന്റെ പയറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന മണൽ പൊടിപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വാളുകൾ പരസ്പരം ഉരസുന്ന ആ വാളുകൾ പരസ്പരം ഉരസുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തീകനലുകളാണ് ആ പൊടിപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവസാനമതാമണ പൊടിപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു തലയതാ വാനിലേക്ക് ഉയർന്ന് താഴെ വീഴുകയാണ് സഹാബിമാരോട് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലാഹുവിന്റെ വാള് കൊണ്ട് ജറാവിന്റെ തലയാണ് തെറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പിതാവിന്റെ തലയാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് താഴെ വീണ് പോയിട്ടുള്ളത് തന്റെ രക്തമിറ്റുന്ന വാൾ തലപ്പുകൊണ്ട് ആ പിതാവിന്റെ തലയത കുത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇലാഹ നിറത്തി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹബീബാബൂബൈദയുടെ മുഖത്തു നോക്കുന്നില്ല അബൂബൈദ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തലക്കുനേന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അക്രമാസക്തമായി വെല്ലുവിളിച്ച കാരണത്താൽ അക്രമത്തെ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത കാരണത്താൽ 
അകാരണമായോ അനീതിപരമായോ ഒരു ബാപ്പയുടെ തലയറുക്കാനല്ല അപ്പോൾ സന്നദ്ധമായത് അത് അക്രമാസക്തനായി വധത്തെയും അപകടത്തെയും സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത് വെല്ലുവിളിച്ച പിതാവിനോട് മഹാനായ അബോൾ ബൈദ യുദ്ധം ചെയ്ത് തല തന്റെ വാളുകൊണ്ട് അബോൾ ബൈദ ജറാഹിന്റെ തലയറുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളാത്ത വേദന തന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഖം തിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തന്റെ സലാം മടക്കാതിരിക്കുമ്പോ അതാ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അബോൾ ബൈദ റിയാഹു സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പ്രബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാകപ്പെടുത്തിയ അനുയായികള് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാകപ്പെടുത്തിയ അനുയായികള് ആ അനുയായികളുടെ മനോഗതം എന്താണ് വാളുകൊണ്ടാണ് ആയുധം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ആയുധ ബലം കൊണ്ടാണ് ഒരനുയായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ അവസരം കിട്ടിയാല് വാളെടുത്തു വരുന്ന ബാപ്പന്റെ കൂടെ നിന്നുകാണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ലേ അബോ ഒഴുവ തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്രമാസക്തമായ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനമോ ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ മതത്തിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരലോ ഇസ്ലാമിന്റെ അജണ്ടയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം വളർത്തിയത് ഒന്നാമതായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഇസ്ലാം വളർത്തിയത് ബുദ്ധിപരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രവാചകനാണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ അള്ളാഹുത്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നേതൃത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിപരമായി കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുത്താല സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യവും ആധിക്യവും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ മലർക്ക തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലെ പ്രതിഭാശാലിയായ പടച്ചിടമ്പുരാനെ കണ്ടെത്താൻ മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പ്രവാചകനായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നുപൂവത്തിനെ സാക്ഷീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ ഹബീബ് ലോകത്ത് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കടന്നുപോയ അമ്പിയാക്കളിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്ത് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മനസ്സാവാജ കർമ്മണ പിന്തുടരാൻ പൗരാണിക വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വാക്താക്കളായ പലരും മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൗറാത്ത് അടക്കമുള്ള ഇഞ്ചിയിലടക്കമുള്ള സബൂർ അടക്കമുള്ള പൗരാണിക വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരണം അള്ളാഹു താല നേരത്തെ തന്നെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ സത്യസന്ധമായ മനസ്സാക്ഷിയോടെ നിഷ്കളങ്കമായി തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലുമൊക്കെ അതിന്റെ തനതായ അനുതാപനവിവരങ്ങളും ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിഷ്കളങ്കമായി വിശ്വസിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത എത്രയോ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാസ്ലം ലോകത്ത് വന്നപ്പോ ആ ഹബീബിനെ സ്വീകരിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാർ ജൂതന്മാർ അന്നും ഇന്നും ഇസ്ലാമിനോട് കടുത്ത വെറുപ്പ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഒരാൾ ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം തൗറാത്തെടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് ആ തൗറാത്തെടുത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ തൗറാത്തിന്റെ പേജുകളിൽ അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ആ തൗറാത്തിൽ കടന്നു വരികയാണ് അതാ താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന തന്റെ മതത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യം തന്റെ മനസ്സുകളിലേക്ക് വെറുപ്പോടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളോ 
താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന തൗറാത്തിന്റെ പേജുകളിൽ കാണുമ്പോ ആത്തൗറാത്തിന്റെ പേജുകളിൽ അള്ളാന്റെ അബീബിന്റെ വിശേഷണം പറയുന്ന ഭാഗങ്ങള് ആ യഹൂദി തന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് കീറിയിട്ട് കരിച്ചു കളയുകയാണ് അതാ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും അള്ളാന്റെ അബീബിന്റെ പരാമർശങ്ങളുള്ള തൗറാത്ത ആ യഹൂദി പതിവ് പോലെ തൗറാത്തെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നാല് സ്ഥലത്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശേഷണം കണ്ടതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച തൗറാത്തിന്റെ പേജുകൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ അതാ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശേഷണം കാണുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശേഷണങ്ങളുള്ള തൗറാത്തിന്റെ പേജുകൾ ഈർഷ്യതയോടെയൂദി തൗറാത്തിൽ നിന്ന് കീറിയിട്ട് കരിച്ചു കളയുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വന്നു ആ മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും പതിവ് പോലെ തൗറാത്തെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശേഷണമുള്ളത് തൗറാത്തിന്റെ പേജുകളിൽ നിന്ന് ഹബീബിന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ഉള്ള കാരണത്താൽ കീറിക്കളയുന്ന പേജുകളുടെ ആധിക്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ തൗറാത്തില് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കാണുമ്പോ ആ ജൂതന്റെ മനസ്സാക്ഷി അവനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ല്ലം തന്റെ മതനേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് താൻ തെറ്റുദ്ധരിച്ച വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ പ്രവാചകനിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ചിന്ത ആ യഹൂദന്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോ ആ യഹൂദൻ പരിസരവാസികളാകുന്ന ആളുകളോട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ സമയത്ത് തന്റെ മതനേതൃത്വം ആ ജൂതനോട് പറഞ്ഞു കർദാബ് അദ്ദേഹം ഒരു കള്ളനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നുണയനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ല്ലം തങ്ങളെ കാണാതിരിക്കലാണ് നിനക്ക് ഹൈറേ നീ ആ പ്രവാചകനെയും നിന്നെ ആ പ്രവാചകനും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ട് കാണരുതേ അവർക്കറിയാം കണ്ടാൽ കീഴടക്കുമെന്നേ കണ്ടാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സ് കീഴടങ്ങുമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ചക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിലങ്ങു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ തന്റെ പരിസരവാസികളാൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രചാരവേലകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗറാത്തിന്റെ പേജുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സുകളിലേക്ക് ആവായിച്ചെടുത്ത പ്രൗഢോജന വ്യക്തിത്വത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ യഹൂദിയത മദീനത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ആ മദീനത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് മദീന ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ആ യഹൂദി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യമായി ആ യഹൂദി കാണുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുന സൽമാൻ ഉൽഫാനിസ് മദീനത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന യഹൂദൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് സൽമാൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെയാണ് ആ സൽമാൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ കാണുമ്പോ യഹൂദി ചോദിക്കുകയാണ് ആൻത മുഹമ്മദ് നിങ്ങളാണോ ആ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളാണോ ആ പ്രവാചകൻ മദീനത്ത് കടക്കുമ്പോ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയ സൽമാൻ തങ്ങളോട് നിങ്ങളാണോ ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് ആ യഹൂദി ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം സൽമാൻ റബി അള്ളാഹുന്നു ശാരീരികമായ സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് തൗറാത്തിന്റെ പേജിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ശാരീരിക വൈശിഷ്ട്യങ്ങളും സൗന്ദര്യങ്ങളും വായിച്ചറിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ നേരത്തെ മുൻ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത യഹൂദി സൽമാൻ റബി അള്ളാഹുനുബിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുമ്പോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ഇതായിരിക്കും ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് അങ്ങനെ യഹൂദി ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളാണോ ആ പ്രവാചകൻ ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് വരുമ്പോഴേക്ക് സൽമാൻ കണ്ടങ്ങളിടറുകയാണ് അവിടത്തെ കണ്ണുകൾ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാണ് എന്തേ സൽമാൻ റബി അള്ളാഹുന്നു കരയാനുള്ള കാരണം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോ ഈ യഹൂദി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ അന്വേഷിച്ചും 
മദീന ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയതാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വിരഹ വേദന ഹൃദയത്തിൽ കടിച്ച് കഴുക്ക കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്ന മഹാനായ സൽമാൻ റബി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു കൊണ്ട അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരങ്ങ് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ റബി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നനയുകയാണ് അവിടത്തെ കണ്ടങ്ങൾ ഇടറുകയാ അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രവാചകനല്ല ഞാൻ ആ പ്രവാചകന്റെ അടിമയാണ് ഞമ്മൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടിമകളാണ് ഒരു ഉടമയെ ഒരു അടിമ മനസ്സാ വാച കർമ്മണ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ അംഗീകരിക്കാനും വിധേയപ്പെടാനും വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് വിശ്വാസി മഹാനായ സൽമാൻ അലി അള്ളാന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടിമയാണ് ഉടനെ യഹൂദി ചോദിച്ചു വമൻ ഹുവാ അദ്ദേഹം ആരാണ് ഉടനെ സൽമാൻ അലി അള്ളാന് ചിന്തിക്കാണ് പഠിച്ചോനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹബീബിനെ അന്വേഷിച്ചു മാത്രം മദീനത്ത് വന്ന യഹൂദി ഉടനെ തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയാൽ അയാൾക്ക് കൂടുതലായി ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടൂല അതേസമയത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കളവുമാകും മറുപടി പറയാതെ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു അനുഭവോ ആ യഹൂദിയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് കടന്നു ചെല്ലുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിലേ ആ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിലെത്തുമ്പോ ആ പള്ളിക്കകത്ത് സംഘപ്പെട്ട് ആ പള്ളിക്കകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള സ്വഹാഭിമാരെ കാണുമ്പോ ആ സ്വഹാഭിമാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആ സ്വഹാഭിമാർക്കിടയിൽ എവിടെയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആ മദീനത്ത് ത്തപ്പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യഹൂദി വിളിക്കുകയാണ് ആ മുഹമ്മദോ ആ മദീന പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരങ്ങ് യഹൂദി നീട്ടി വിളിക്കുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിക്കകത്ത് സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സങ്ങ് വേദനിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി മൂന്ന് ദിവസേ കഴിഞ്ഞുള്ളോ ആ ഹബീബിന്റെ വിരഹ വേദനയുടെ വേലിയേറ്റ ഹൃദയത്തെയും കണ്ണിനെയും ഹൃദയത്തെയും ചങ്കിനെയും വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ അതായൂദിയുടെ വിളി കേൾക്കുമ്പോ സ്വഹാബ പറയുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഹബീബ് ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ വിവരോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ അറിയില്ലയോ ആ സമയത്ത് എന്റെ യാത്ര വെറാവിലായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹൂദി കരയുകയാണ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് യഹൂദി അവസാനം സഹാബിമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങളെ നെയ്മണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു താലാനു തന്റെ പേര് പറയുമ്പോ സുഹാനൂതി പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രല്ല മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനിയായ വൃന്ദത്തെയും പ്രബോധന സാഹചര്യത്തെയും എല്ലാം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് തൗറാത്ത് ഇന്നി വജത്തുസ്മക്കൗറാത്ത് അലി അലി അള്ളാഹു അനുഭവാകുന്ന ഹബീബിന്റെ അനുചരന്റെ നാമം പോലും തൗറാത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അലി അലി അള്ളാഹു എന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശാലമായി ആ യഹൂദിക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ യഹൂദി പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് തൗറാത്തിലും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവരണം 
അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വരാൻ പോകുന്ന അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആഗതനാകുന്നതിന്റെ കാതങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും അപ്പുറം കടന്നുപോയ ഒരു പ്രവാചകനിൽ അവതീർണമായ തൗറാത്തിന്റെ വരകളിൽ വരികളിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ലോകത്ത് കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് ആ തൗറാത്ത് വിശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ വായിച്ചവർക്ക് മുഴുവനും അനായാസമായി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വഴിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരുന്ന വരകളാണ് വരികളാണ് ആ തൗറാത്തിലുള്ളത് എന്ന് യഹൂദി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അവസാനം താൻ അന്വേഷിച്ചു വന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചാരത്തു തന്നെയാണ് താൻ വന്നതെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ ആ യഹൂദി അതാ സ്വാഭിമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം മുസ്ലിമാകാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ മുസ്ലിമാകാൻ തീരുമാനിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എഴുതിയ വല്ല ലഘുലേഖി ഉണ്ടോ എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇസ്ലാം ഖുർആൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വല്ലതും ഉണ്ടോ പോട്ടെ അറബി അറിയാവുന്ന ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് തരൂ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആണിക്കല്ലേ ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കുന്ന ഐ എസ് അടക്കമുള്ള ഇസ്ൽ ഭീകരവാദികൾ ഉൾപ്പെടെ അൽഖായിദയും താലിബാനും അടക്കമുള്ള ഏതൊക്കെ ഭീകരവാദ സ്വത്തങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരിത്തേക്കുന്നതായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനിനെ കേവലം ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ വായിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് പാതിരാവുകളിൽ നമ്മുടെ പൗരാണിക പണ്ഡിതന്മാർ മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അടക്കം തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന തെരുവുകളിലും കവലകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പാതിരാവുകളിൽ മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായി മറ്റാരുമില്ല അഞ്ചു സമയങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ മതസംഘടനകളുടെ ആധിക്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങാടികളിൽ പടുത്തീർത്തപ്പെട്ട പള്ളി മിനാരങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല ഈ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സെക്കുലർ സമൂഹം താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ആ ലാഹ ഇല്ലക്ക് തടസ്സം നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ മൈക്ക് കട്ടാക്കാനും കൊല്ലിക്ക് പിടിക്കാനും ഈ രാജ്യത്ത് ഒരമുസ്ലിം ഇന്ന് വരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രബോധനങ്ങളെയും പ്രചാരണങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവരാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കിടയിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിമിങ്ങളും എന്നിട്ടും എന്ത് ചിലർ ലഘുലേഖയുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ കലാപുണ്ടാകുന്നത് എന്റെ ചിലർ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്താൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് സംഘർഷപരിതമായ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് മതേതര രാജ്യത്തും മതസമൂഹങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട രീതിയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈകാരിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് തടിയന്റെ വിടെ നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരവാദി രാജ്യത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ ഒരു ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുന്നിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ജഡിജ് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാടോ നിന്നെ ഇത്ര മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത തീവ്രവാദിയാക്കിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തടിയന്റെ വിടെ നസീർ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഖുറാൻ പരിഭാഷയാണ് ആ മലയാളത്തിലെ ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ ചുവന്ന അടിവരയിട്ട ഭാഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആാനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് എന്ന് ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ലോകം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് രാജ്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അത്തരം ചില പ്രചാരണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിവരമില്ലാത്ത ചിലരുണ്ടാക്കിയ ഖുർആൻ പരിഭാഷ സാഹചര്യങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും പരിഗണിച്ച് പണ്ഡിതോചിതമായി നൽകപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ മതേതര സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരമായി ഖുർആാനിന് ഭാഷാന്തരമായി ഡയറക്റ്റായി സന്ദർഭോചിതമല്ലാതെ അടർത്തിയെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച ഖുർആൻ പരിഭാഷ എടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് നാളെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഖുർആൻ
രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വരെ പര്യാപ്തമാണ് രാജ്യത്തെ വിവര ദോഷികളായ വിധേയകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഖുർആൻ പരിഭാഷകൾ എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഇന്നലകളിൽ കടന്നുപോയ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഖുറാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ വ്യായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് തടിയന്റെ വിട നസീറോ ആരാണ് നിന്നെ ഭീകരവാദിയാക്കിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തെറ്റായ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോ ആ ജഡ്ജി തടിയന്റെ വിട നസീറിന് ജയിലിൽ കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റ് എന്നാണെന്നറിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ജഡ്ജി പറയുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം വായിക്കണം നീയ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ചരിത്രം വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തടിയ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ജഡ്ജി വിധി പറയുന്നത് ഖുർആൻ നിന്നെ ഭീകരവാദിയാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ചരിത്രം നിന്നെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നാണ് ജഡ്ജി വിധി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ കണ്ട് അതിന്റെ പദാനുപാത പരിഭാഷകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വീട് വരാന്തകളിൽ കടന്നു ചെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ കൊടുക്കാൻ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ആ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ചിത്രീകരിച്ച് ആ ഫോട്ടോ പതിച്ച ലഘുലേഖകൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നരകത്തില നിങ്ങളുടെ ദൈവം നരകാവകാശിയാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ വികാരമാണ് വേദനിക്കാത്തത് പ്രബുദ്ധ മലയാളികളിൽ ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ട അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയ അജണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ നിഷ്കളങ്കമായി അള്ളാക്ക് ആരാധന ചെയ്ത് നിഷ്കളങ്കമായ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ മത സന്ദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ മത സേവനം ചെയ്തിരുന്ന റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ അർദ്ധരാത്രി പള്ളിക്കകത്ത് കോഴി അറുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ക്രൂരമായി കഴുത്തറുത്തുകൊണ്ടത് ആ റിയാസ് മുസ്ലിയാര് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നിഷ്കളങ്കനും അതുപോലെ നിരൂപത്രകാരിയുമായ റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ മുസ്ലിം പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് കോഴിയാറുക്കുന്നത് പോലെ കഴുത്തറുത്തുക്കുന്നാൽ പ്രകോപിതരായ മുസ്ലിം സമുദായം തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ പ്രകോപിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സമ്പാദ്യങ്ങളെയും സ്വർണ്ണങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത അവരുടെ വീടിനകത്തളങ്ങളിൽ ചാരിത്യം ശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ കലാപ കലുഷിതമാക്കി ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഫാസിസം അധികാരത്തിന്റെ ഇന്ദപ്രസ്ഥത്തിലെ കാലടിച്ചപ്പെടും പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾ ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടകൾക്ക് സാന്നിധ്യം കൊടുക്കാതെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധത പരിരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ കൊന്നതും ഫൈസൽ കൊലക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് പ്രതികാരമായിരുന്നില്ല പ്രകോപിപ്പിക്കുക എന്ന ആചണ്ടയാൽ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് ആയുധമെടുത്ത് തെരുവിലിറക്കി അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്ത അവരുടെ ഉമ്മമാരെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മതിലികൾക്കിടയിൽ നിന്നുമാണ് ഫാസിസം അതിന്റെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണൊരുക്കുന്നത് എന്ന ഉത്തരേന്ത്യയുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾക്കിടയിൽ പകർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ആ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഫാസിസം അതിന്റെ അജണ്ട സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ലോ ജിഹാദിന്റെ പ്രചാരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് കാലങ്ങളോളം നമ്മുടെയൊക്കെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നികുതി പണം ശമ്പളമായി സ്വീകരിച്ച ഈ രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ മുതുകത്ത് കയറിയിരുന്ന ഒരു നിയമപാലകൻ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും വെട്ടിമുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്ത് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രേമം നടിച്ചു മറ്റൊക്ക പ്രക്ഷാളനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ ആരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ജിഹാദിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന
മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇജർ പോകുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ ആ മദീനത്തെത്തിയ അനുചരന്മാരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടോ മഹാനായ നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞാക്കുവാനം എന്താണോ ഇന്നമല്ലാൾ കറകളഞ്ഞ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനം അത് മാത്രമേ അല്ല സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ദുന്യവിയായ കാര്യലാഭം കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മതത്തിൽ വന്ന് വല്ല ചേഷ്ടകളും കാണിച്ചാൽ അത് ഈ മതത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ഈ ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ലോജിഹാദ് ആരോപണത്തിന്റെ അടിവേറക്കുന്ന ആഹ്വാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിർവഹിക്കുകയാണ് അതേ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരിയായ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് വേണ്ടത് മക്കയിൽ നിന്ന് സകലതും തരിച്ചു മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത ത്യാഗനിർഭരമായ ഹിജറയുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ അനുയായികളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താണ് വല്ല ലാഭങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മതത്തിലേക്ക് വന്നതെങ്കില് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഹിജറ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുകയും പ്രണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പ്രണയിക്കുവാനും വിവാഹം കഴിക്കാനുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽ വന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഹിജറ പോകുന്നതെങ്കിൽ തുന്യവിയായി അതവന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാ പക്ഷേ മതത്തിൽ അതിന് സ്വീകാര്യതയില്ല അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ആ മതം സ്വീകാര്യമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് എടുത്തു പറയാൻ എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും വായിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ ഹാജ മൊഹീനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടിയിൽ അജ്മീരി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മീയ തേജസ്വിയാണ് മഹാനായ ഹാജാദങ്ങളോ അതാ വിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് സിയാറത്തു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് സിയാറത്തു ചെയ്തുകൊണ്ടോ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഹാജാദങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണോ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ൂട്ടം ചിന്തകളുമായി മദീനാറയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഹാജാദങ്ങൾ തിരിച്ചു തന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹാജാറുതങ്ങള് അന്നതാ കടന്നുറങ്ങുകയാ ആ ഉറക്കിലതാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹാജാദങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു റുമാമ്പഴം കൊടുക്കുകയാണ് ആ റുമാമ്പഴത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള റൂട്ടെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തുക എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുറങ്ങിയ ഹാജാദങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വപ്ന ദർശനത്തിലൂടെ വന്നൊരു ഉറുമാമ്പഴം കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഉറുമാമ്പഴത്തിൽ അതാ ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടം പോലെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെ ആ ഉറുമാമ്പഴത്തില് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള റൂട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു മഹാനായ ഹാജാദങ്ങൾ ആ റൂട്ടും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടോ അതാ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ കടന്നു വരുന്നു ഡൽഹിയിലെത്തുന്നു കൂടെ തന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന ഭക്തിയാറ് കാക്കി റഹിമുന്നയുണ്ടോ ആ മുരീതാകുന്ന ഭക്തിയാറ് തങ്ങളെ ഡൽഹിയിൽ തന്റെ ഖലീഫയായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടോ മഹാനായ ഹാജാദങ്ങൾ അജ്മീറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അജ്മീരിലെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവിടം ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ കൊട്ടാര ജ്യോത്സ്യന്മാർ നടത്തിയ പ്രവചനമുണ്ട് 
വരാൻ പോകുന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അധികാരം തകർക്കപ്പെടും ഈ പ്രവചനം കൊണ്ട് മനസ്സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന രാജാവ് ഹാജാതങ്ങളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തി വെള്ളം പോലും തടയുകയാണ് അതാ തടയപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു കോപ്പ വെള്ളമെടുക്കാൻ അനുമതി ചോദിച്ച് മഹാനവറുകൾ ആ തടാകത്തിൽ നിന്നൊരു കോപ്പ തന്റെ കറാമത്തിന്റെ കൈകളെ കൊണ്ടെടുക്കുമ്പോ ആ തടാകത്തിലെ വെള്ളം വരണ്ടു പോയി രാജ്യം അമ്പരക്കുകയാ ശത്രുവായ ഭരണാധികാരി ഹാജാദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിനയാനിതനായി നിന്നു മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയാ കോരിയെടുത്ത കോപ്പയിലെ വെള്ളം ആ തടാകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അത് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഹാജാർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ മഹാനായ ഹാജാദങ്ങള അക്ബർ ചക്രവർത്തി ആ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ഷാ അബ്ദുൽ സലാം എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി വര്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നൊരു സങ്കടത്തിന്റെ കെട്ടഴിക്കുകയാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാര്യ ലോകത്ത് രാജ്യത്ത് ജന്മം നൽകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ജന്മനാൽ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് തനിക്കൊരു പിന്തുടർച്ചയും പിൻഗാമിയും ഇല്ലാത്ത സങ്കടം ഷാ അബ്ദുൽ സലാം എന്ന സൂഫി വര്യന്റെ മുന്നിൽ വേദനയോടെ പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം ആ സൂഫി വര്യൻ മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോട് പറയുന്നത് അജ്മീറിലുണ്ട് ഹാജാദങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ധാരണ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരി നിങ്ങളാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരി നിങ്ങളല്ല ഹാജാദങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ അധികാര വിധേയത്വത്തോടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സങ്കടം അജ്മീർ ഹാജാദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് അന്ന് അക്ബർ ചക്രവർത്തി തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് നഗ്നപാതനായി ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ അജ്മീറിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് മഹാനായ ഹാജാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ചാരത്തു ചെന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ സങ്കടം പറയാൻ ഹാജാ തങ്ങളെ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ ആശീർവദിച്ച് ഹാജാദങ്ങള് തിരിച്ചയച്ചതിന്റെ ശേഷം തന്റെ ഭാര്യ ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞു മോനാണ് ജഹാംഗീർ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരിയൻ കഴ്സൻ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി അജ്മീറിൽ പോയി താമസാക്കി അജ്മീറിൽ പോയി താമസമാക്കിയ ശേഷം കഴ്സൻ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നത് എട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകാലമായി ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അജ്മീറിലെ ഒരു ഖബറാണ് ആ ഖബറിന്റെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവസാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല കഴ്സൻ പ്രഭു അജ്മീറിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എഴുതിയ കത്താണ് അത് സഹോദരന്മാരെ ഇന്നും ആ അജ്മീർ ഹാജാദങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അധികാരം ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം പ്രധാനമന്ത്രിമാരും മുസ്ലിം വിരുദ്ധരായ ഭരണകർത്താക്കൾ പോലും അജ്മീർ ഹാജാദങ്ങളുടെ ചാറത്തിൽ പോയി പട്ടുപുതപ്പിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായി കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകാലമായി ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം നടത്തുന്നത് അജ്മീറിലെ ഒരു ഖബറാണ് എന്ന കേഡ്സൺ പ്രഭുവിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്നും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ ഖുർആാനിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഈ രാജ്യത്തെ വിധേയ കക്ഷികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ മതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു മലബാർ ലഹള ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആഞ്ഞു അടിച്ച ആ രൂക്ഷമായ കലാപം കലാപത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാര് മലബാർ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പോരാട്ട വീര്യം പഠിച്ചറിയാൻ പാതിരാവുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മലബാറിൽ ഒരു കരിനിയമം കൊണ്ടുവന്നു എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന കരിനിയമം മലബാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കരാട്ട പഠിക്കരുത് എന്നല്ല കളരി പഠിക്കരുത് എന്നല്ല കരാട്ട നമുക്കും പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കും പഠിക്കാം ആർക്കാണോ ഒരടവ് തോന്നുള്ളത് അവൻ ഒരു പക്ഷെ ജയിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച അടവ് പയറ്റാൻ കഴിയാത്തവൻ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ മലബാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന കരിനിയമം ഒന്നാമത്തെ കരിനിയമം മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ചാറം തകർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വായ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നാണ് മലബാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മവീര്യം ഉയരെടുക്കുന്നത് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹത്തുക്കളുടെ ചാറത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആശങ്കപ്പെട്ടത് മാക്കുപറയാണ് ആ 
എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാൻ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജാറത്തുക്ക പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധ റൌന്ന പോലും സൗദിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തച്ചു തകർക്കുമെന്ന് ഈ രാജ്യത്തോരിയിട്ടത് വഹാബി ഭീകരവാദ ആശയത്തിന്റെ വാക്താക്കളാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരിക്കലും പ്രകടനപരതയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധാഭ്യാസങ്ങളോ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ശേഷിയല്ല മഹാനായ മഞ്ചേരിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന കലാപം കാർഷിക കലാപം എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് ചരിത്രം എഴുതപ്പെട്ടു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളെയും പോരാട്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചരിത്രം പറയുന്നത് കാർഷിക ലഹള അതുപോലെ ഹിന്ദു ലഹള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പോരാട്ട സാന്നിധ്യം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോലത്തിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെടാൻ ആ മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന കാർഷിക കലാപത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാളുകൾ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ കലാമുഖത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ അറുപത്തിനാല് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൈകളിലും മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ ഹൈദർ സാഹിബിന്റെ ബദർ കിസപ്പാട്ടിന്റെ ഗ്രന്ഥമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാധവൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ എഴുതി വെക്ക പടപ്പാട്ടുകളും മാലപ്പാട്ടുകളും മഹീദി മാലകളും അതുപോലെയുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയാചാര്യന്മാരുടെ കൂടെ ചേർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തിയത് അല്ലേ വഹാബിയുടെ ലഘുലേഖയിൽ നിന്നല്ല ഒരാൾ മുസ്ലിമായത് പള്ളിക്കകത്ത മുസ്ലിയാർ ഊതിക്കൊടുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് രോഗം മാറിയ അനുഭവബോധ്യമുള്ളവരാണ് ഇസ്ലാമിൽ വന്നത് വഹാബിയുടെ ഖുർആൻ പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ടല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാ രാജ്യത്തെ മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇസ്ലാം വളർത്തിയത് മൊഴിജത്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ മൊഴിജത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച കറാമത്തിന്റെ മാധുര്യം നുകർന്ന മനസാക്ഷിയിൽ നിന്നാണ് തുറന്നത് അത്തരം മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് കേരളത്തെ സൗഹൃദത്തിന്റെ മണ്ണാക്കിയത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സുന്നറ്റ് ജമാത്തിന്റെ ആശയം സൗഹൃദത്തിന്റെ ആശയമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നബിദിന പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ആ നബിദിന നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായി പാകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന സംഭാവന രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല അയൽവക്കത്തെ മാധവിക്കുട്ടിയും അപ്പുറത്തെ രാമകൃഷ്ണനും എല്ലാം ആ നേർച്ചയിലേക്ക് സംഭാവന തരും ഒരേ ചെമ്പിൽ ഒരേ അടുക്കളയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന നേർച്ചോറ് ആഹരിക്കുന്നതൊരു മേശക്കുചുറ്റും ഇരുന്നു കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ഒന്നിച്ചാണ് അടുക്കാനും അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ഇടപഴകാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൊരു മക്ബറ മമ്പുറം മക്കാമിന്റെ ചാരത്തു ചെന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരം തേടി കടന്നു വരുന്നത് പോലെ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആധിക്യവും സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സയ്യദ് ഒരു തങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ആ തങ്ങളുടെ വീടു പരിസരത്ത് കടന്നു വരുന്ന ജനങ്ങൾ ആരാണ് രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ആ ബാലവൃദ്ധം ജനത അവരനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടി കടന്നു വരുന്ന ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ വീട് വീടിന്റെ തിണ്ണയിലും വരാന്തയിലും ഇരുന്ന് അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ട് ആ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ അടിവേര് മുറിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് എത്ര ശശികലന്മാർ നാട്ടിക്കെട്ടിച്ചാലും നടക്കുകയില്ല അത്രമാത്രം അനുഭവവേദ്യമുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് ഒരു സയ്യിദിന്റെ ഒരു സൂഫിയുടെ ഒരു വലിയിന്റെ വീടുപടി പരിസരത്ത് നിന്ന് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം സംഘാടകർ സ്വതക്കക്ക് വരുന്നുണ്ട് നന്നായി സ്വതക്ക ചെയ്യണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന വഹാബികൾ ചെയ്തത് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കടുക്കാനും അറിയാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും നമ്മുടെ തോഴീതും അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളല്ലാത്ത ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇടപഴകാനും അവർക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള ഇടങ്ങളാണ് മക്കുപറകൾ 
അതിനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നേർച്ചകൾ അതിന്റെ വേരികളാണ് നബിദിന പരിപാടികൾ ഇതെല്ലാം മതത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മതവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായി അവസാനം അമുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന ഈ മതത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഫാസിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വ്രണമാക്കുന്ന അതിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാതിരുന്നു കൂടാ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നല്ല എങ്ങനെയാണ് മമ്മുറന്തങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മാലിക്ക് ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് ഈണം പകർന്നതോ സഹോദരന്മാരെ യഥാത്മീയതയിലൂടെയാണ് അതാ ഏത് ശത്രുവിന്റെ മുന്നിലും അവർ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആയുധം കൊണ്ടല്ല അതാ മഹാനായ അജ്മീർ ഹാജാദങ്ങള് തന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഡൽഹിയിൽ നിശ്ചയിച്ച ഭക്തിയാര് കാഴ്ചി റഹിമുള്ളാര് തങ്ങളെ അതാ അന്നത്തെ ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി പോലും ആദരിക്കുകയാണ് ഭക്തിയാർ തങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ വന്ന് വിനയത്തോടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യോഗ വൃന്ദത്തിലെ ചിലരുടെ മനസ്സുകളിൽ അസൂയ മൊട്ടിടാൻ തുടങ്ങി അവരതാ രാജാവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി കൊട്ടാരത്തിന്റെ അധിപനായ രാജ്യാധിപനായ ഭരണാധികാരി കേവലം ഫക്കീറിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഭക്തിയാറ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അതപോട ബഹുമാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതും ഇടപഴകുന്നതും കാണുവാനും അനുഭവിക്കാനും അതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഭക്തിയാറ് തങ്ങളാകുന്ന മഹാന്റെ വ്യക്തിത്വം താറടിക്കാൻ അവിടത്തെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇടിച്ചുതായിത്താനുള്ള ഒരു പദ്ധതി അവരുണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ വിലക്കെടുത്ത് ഭക്തിയാർദ്ദങ്ങൾക്കെതിരെ വിചാരാരോപണം കൊണ്ടുവരികയാണ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള കൈക്കുഞ്ഞിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിൽ വന്നുകൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് ഭക്തിയാർദ്ദങ്ങളാ ജീവിതത്തിലൊരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വേണ്ടാത്ത നോട്ടം നോക്കാം അന്യ സ്ത്രീകളുമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇടപഴകാത്ത ഭക്തിയാറ് റഹിമുള്ളാഹിയങ്ങൾക്കെതിരെ കൈക്കുഞ്ഞുമായി തെരുവിൽ വന്നൊരു പെണ്ണ് വിചാരാരോപണം പറയുമ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭക്തിയാറ് തങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നു സംഭവം അജ്മീരിലെ വന്യ വയോധികരായ ഹാജാദങ്ങൾ അറിയുകയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ തന്റെ മുരീതായി ചേർന്ന ഭക്തിയാറുതങ്ങള് വ്യക്തിയത്യ നടത്തി തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന വിവരമറിയുമ്പോ മഹാനായ ഭക്തിയാറുതങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കോടതി മുറിക്കകത്തേക്ക് കാതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വൃദ്ധരായ വയോധികരായ ഹാജാദങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് കോടതി മുറിയിൽ കയറിയിട്ട് ഹാജാദങ്ങൾ പറയുന്നു കോടതി മുറിക്കകത്ത് ഭക്തിയാറിയാഹുത്താലാന് വിചാരണ നേരിടുകയാണ് സുബാനുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് നിഷ്കളങ്കരായ അലിമിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതിയാണ് പക്ഷേ ഭക്തിയാറ് റഹിമുള്ള കോടത്തിക്കകത്ത് സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ അജമീർ ഹാജാദങ്ങള് ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുന്നു കാതി അവറുകളെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എന്റെ മുരീതായി എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവരാണ് ഭക്തിയാറ് കഴിക്കി ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കറിയാം മഹാനായ ഹാജാദങ്ങൾ പറയുമ്പോ കാളിയുടെ മറുപടി ഇത് കോടതി മുറിയാൻ ഇവിടെ വയലു പറയേണ്ട സ്ഥലമല്ല ഭക്തിയാർ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള എവിഡൻസ് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരൂ കോടതിക്കകത്ത് പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ ഹാജാദങ്ങൾ കോടതിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് തെളിവാ വേണ്ടത് 
ആ തള്ളയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൈക്കുഞ്ഞെ എന്റെ പിതാവ് ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് മതിയാകുമോ തെളിവ് കാതി പറഞ്ഞു എമ്പാടും അത് തെളിവിന് മതി ഉടനെ കാതി എഴുന്നേറ്റിട്ടേ ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലുള്ള കൈക്കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ ബാപ്പയാരാ കൂശലില്ലാതെ ആ കുഞ്ഞുമോൻ തന്റെ മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന അതേ കിടപ്പ് തന്നെ കടന്നു കാതി ചൂടായി കോടതി മുറിക്ക് അകത്ത് വന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണോ ജുഡീഷ്യറിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണോ കാതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ മഹാനായ ഹാജാദങ്ങളാ സൗമ്യനായി അതാ സമാധാനപൂർണമായി കാതിയാരുടെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലുള്ള കൈക്കുഞ്ഞിനെ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മകനെ ഓ കുഞ്ഞെ മഞ്ഞ ബൂക്ക നിന്റെ പിതാവരാണ് നിന്റെ പിതാവരാണ് ആ കൈക്കുഞ്ഞ് തന്റെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലിരുന്നു പറയുന്നു എന്റെ വാപ്പ ഇന്നാൽ ഇന്ന മനുഷ്യനാണ് സുബാനല്ലാ ആത്മീയത കൊണ്ട് പ്രബോധനം നടത്തി ആത്മീയത കൊണ്ട് ജയിച്ചടക്കി ആത്മീയത കൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സ് പോലും കീഴടക്കിയ ഒരു പ്രബോധന പാരമ്പര്യമാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാമിൽ പ്രബോധനത്തിന് ഏത് വഴി സ്വീകരിച്ചാലും അത് അരാജകത്വത്തിന്റെ വഴിയാ ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു സദസാനിത വല്ലാത്ത പറക്ക ഈ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുമിച്ചൂടിയപ്പോൾ അതാ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിന്തകളുണ്ടാകാ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാർട്ടികളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടാകാ പക്ഷേ അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആരോഗ്യോ എങ്ങനെയാണ് തന്മ തന്റെ ജീവിതകാലത്തൊരു സാധുവിന് സ്വാന്തനമേകാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗിക്ക് മരുന്ന് നൽകാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു അശരണർക്ക് വീൽ ചെയർ നൽകാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു സഹോദരന് വീട് വെച്ചു നൽകാൻ കഴിയുക വല്ലാത്ത തോഫീക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആയുഷു കുറഞ്ഞ ജനതയാണ് അതേ വാഹനപടങ്ങൾ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലത്ത് അതാ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കടന്നു സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സല്ലവിച്ച് ഭാര്യയോട് സ്നേഹം പങ്കിട്ടുടന്ന് പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് കടന്നുറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാര് രാവിലെ വെളിച്ചുണർത്തുമ്പോ മയ്യത്തായി ശരീരം കാണുന്ന കാലമാണ് അതേ സഹോദരന്മാരെ മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് കിഡിനികൾ തകരാറിലായിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വിശാലമായ സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനോ അതാ ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതുപോലെ മരുന്ന് തിന്നുകൊണ്ടോ അവസാനം കടക്കാരനായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകേണ്ട ഗതി കേടല്ലയോ ക്യാൻസറിലൂടെ മനുഷ്യനല്ല പരീക്ഷണമായി നൽകുന്നത് കിഡിനിയുടെ തകരാറിലൂടെ അല്ല നൽകുന്നത് അള്ളാഹു അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നോ നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ക്യാൻസറ് പിടിപെട്ടിട്ട് കാലങ്ങളായി ഒരു സമയത്ത് പോലും ബോധക്കേട് പോലും വരുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ആ വേദനകൾ മുഴുവനും കടിച്ചിറക്കി ഒന്ന് ബോധം കെട്ടിരുന്നുവെങ്കില് ഒന്ന് ബോധക്ഷയം വന്നിരുന്നുവെങ്കില് ആ സമയത്ത് വേദന സഹിക്കേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രോഗികള് ബാപ്പക്കൊന്ന് മയങ്ങാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ബാപ്പന്റെ ഈ വേദന കൊണ്ടുള്ള പുളക്കലെ കാണേണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കളാ അതേ 
രോഗികൾ ഇങ്ങനെ കലാകാലം പരീക്ഷണവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അപകടങ്ങളില്ലാതെ രാത്രി സുന്ദരമായി സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കടന്നുറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരന് അതാ നേരം പുലർത്ത് ഉണരുന്നില്ല അതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കടയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു താൽക്കാലികമായ വസ്തു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്റെ വീട് മുറ്റത്ത് നിന്ന് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റോട്ടിലിറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരന് അവിചാരിതമായി വന്ന വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾക്കിടയിൽ പെട്ട് ചമ്മന്തിയാവുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുസീബത്ത് പിടിച്ച കാലങ്ങളാണ് അതേ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പാഘത പൂച്ചുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാവ ആ മാവിൽ നിന്ന് പാകമാകാത്ത മാമ്പഴങ്ങൾ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളാണ് അതാ മാമ്പഴം പാകമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന് ഇന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നു പഴുപ്പത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മൂപ്പത്തുമ്പഴേക്ക് മുറിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന മാമ്പഴങ്ങൾ ഇതുപോലെയല്ലേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി നാളെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചാല് നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ സമയം കൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഒരു സാധുവായ വിധവക്ക് നമ്മളൊരു വീടൊരുക്കിയാൽ നമ്മുടെ മരണവേദന അറിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഴുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്യാഹിത രോഗത്തിന്റെ അടിമയാണെന്ന വിവരം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിധവയുടച്ച വീട്ടിലെത്തുമ്പോ പടച്ചവനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് എന്റെ വീട്ടിന് ഞാൻ പട്ടിണി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ മക്കൾക്കൊരു നേരത്തെ അരിവാങ്ങുന്ന വേദന ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹയാത്തിലുള്ള സമയത്ത് എനിക്കൊരു മരുന്നിന്റെ വിഷമം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മരണ വിവരം അറിയുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു വേദന അറിയുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധവ നമ്മുടെ ആരോഗ്യകാലത്തുണ്ടായാൽ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രോഗിയുണ്ടായാൽ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രോഗിയുണ്ടായാൽ ബെഡിലേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്ന രോഗിക്ക് നമ്മുടെ സമയം കൊണ്ടൊരു സഹായം ലഭിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സമ്പന്നരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് സാധുക്കളെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കാനും സമയമുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ സമ്പന്നരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിലോ സാധുക്കളായ സഹോദരന്മാർക്കിടയിലേക്കുള്ള പാലങ്ങളായി അതിന്റെ മധ്യവർത്തികളായി അതിന്റെ സഹായികളായി നിന്നാൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അയൽവാസിയെ കൊന്നൊടുക്കാനല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ വേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയുടെ മാരിടത്തിലേക്ക് ഹിത്തടത്തിലേക്ക് കടാരേറക്കാനല്ല ആലിമീങ്ങളെ പരസ്പരം സംഘടനയും പാർട്ടിയും നോക്കി പഴിയാരാനും തെറിവിളിക്കാനുമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരൊരു റോൾ മോഡല ഈ നാട്ടിലെ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുലമാക്കളുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച അഹ്ലുസുന്നത്തുവൽ ജവാഴത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെയും സാധാത്തുക്കളെയും ആദരിച്ച നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമല്ല സ്വീകരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉലമാക്കളുടെ ഉപദേശം തേടണോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുതോ നിങ്ങളുടെ ഈ സംവിധാനത്തെയും സൽക്രമത്തെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങളെ മുഴുവനും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ എല്ലാ മജിലിസുകളിലും പ്രത്യേകമായി ദുവാ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ വേദനയോടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് നിങ്ങളെ ക്ഷേപിക്കാനല്ല അത് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിവിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്ത കാര്യമാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ശബിച്ച കാര്യമാണ് ലാൻ അള്ളാഹുൽ മുസഫിരി 
അനാവശ്യമായ ഫോട്ടോ പ്രദർശനങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ഫോട്ടോ ചേർത്ത് വെക്കല് സുഹൃത്തുക്കളെ കാലം വല്ലാതെ മോശമായി പോയി ആ ഒരു വീട്ടിലേക്കല്ലാ എന്റെ ഹബീബ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ തൂക്കിയിട്ട് വിരിയിൽ ഒരു ജീവിയുടെ രൂപം കാണുമ്പോ ആ ജീവിയുടെ രൂപമുള്ള കർട്ടൻ മാറ്റി വെക്കാതെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല ഇതല്ലേ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദുവാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്റ്റേജിന്റെ പിറകിൽ പോലും ദുവാ ചെയ്യുന്ന തങ്ങന്മാര് മോലിയമാരെ ഫോട്ടോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ നമ്മുടെ പറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ അവഹേളിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല പ്രവർത്തനത്തെ വാനോളം പുകയ്ക്കൊണ്ടു തന്നെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് വിനയത്തോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാ ഞാൻ അത് എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ട് തിരുത്തിയില്ല എങ്കിലോ എന്റെ മുമ്പിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉപദേശിച്ചില്ല എങ്കിലോ അത് ഹറാമുണ്ടാവുകയില്ല അത് തെറ്റുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ തെറ്റുദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന സദുദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മളെ ിയങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക ഉഴമാക്കളുടെ സാധാത്തുക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അതിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കക്ഷിത്വവും പരിഗണിക്കാതെ മുഴുവൻ നേതാക്കളാലിമീങ്ങളെ ആചരിക്കുക അതേ നമ്മുടെ ഉഴമാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബഹുമാനമുള്ളവരാ അതേ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും മാതൃകയായ നേതൃത്വമാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കടയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൈതൃകമുള്ളത് പോലെ നമുക്കടയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം ുള്ളതുപോലെ നമുക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ലോകത്തെവിടെയും ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമുള്ള ജനതയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആത്മീയത ആ ആത്മീയത നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന ഹദാദ് അതൊരു വലിയ കർമ്മമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ആ ഹദ്ദാദിന്റെ മജിലിസുകളിൽ പരമാവധി സംബന്ധിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലമാന പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണത് ഒരുപാട് ക്രാമത്തിന്റെ ഉടമകളുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദുന്തങ്ങള് റഹിമഹുള്ള ആ മഹദുന്തങ്ങൾ പൊന്നാനിയിൽ കിതാബോധി പഠിക്കുമ്പോ പതിരാവുകളിൽ ഉറക്കൊഴിച്ച് കിതാബോധുകയാണ് ഉറക്കൊഴിച്ച് ഉറക്കൊഴിച്ച് കിതാബോധി ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും മാന്തി ചൊറിഞ്ഞ മുറിവുകളായി അങ്ങനെ പള്ളിയിലെ മുഹദിൻ ഉസ്താദിനോട് ചെന്ന് മഹദൂന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കേസ് പറഞ്ഞു മൂപ്പരിങ്ങനെ അർദ്ധരാത്രി ഉറക്കൊഴി ചോദിക്കുത്തിർന്നിട്ടല്ലേ ഈ ചൊറി ഉണ്ടാകുന്നത് മുഹദിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് മഹദൂന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാതിരെ കോതിക്കുത്തിർന്നാൽ വിളക്കണച്ചുകൊണ്ട് വാതിലടച്ച് മൂപ്പർക്ക് വീട്ടു പോകാൻ സമയം വൈകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മുഹദിന്റെ പരിപാടി അതാണ് മൂപ്പരെ പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ സമയമാകുമ്പോ പള്ളിക്കകത്തെ വിളക്കണച്ചുകൊണ്ട് വാതിലടച്ച് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളണ്ടി മഹദൂം തങ്ങൾ അവിടെ കിതാബോധനത് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണ്ട എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ മുഹദിൻ പൊന്നാനിപ്പള്ളിയിൽ വിളക്കണച്ച് തന്റെ സമയമാകുമ്പം വാതിലടച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ സുബഹിക്കു മുമ്പായി തഹജു നമസ്കരിക്കാനുള്ള സമയത്തോടനുബന്ധിച്ച് പള്ളിയുടെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുമ്പേ മഹദൂം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിളക്കണച്ച് വാതിലടച്ചു പോയ മൊഹദിനാണ് സുബഹിക്കു മുമ്പ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് മുന്നിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ കാണുന്നത് എന്താ പൊന്നാനി പള്ളിക്കകത്ത് തൂണ് വെളിച്ചം പകരുകയാണ് ആ വെളിച്ചം പകരുന്ന തൂണിന്റെ ചാരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മഹദൂം തങ്ങളെ കിതാബോന്നു ഇത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പൈതൃകമാണ് ഷാഫി മധുബിന പ്രഗൽഭരായ ഒരു എഡിറ്ററാണല്ലോ ഇമാമുനൻ റാഫി റഹ്മുല്ല വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള ചെടിയങ്ങ് പ്രകാശിക്കുകയാ മഹാനായ നേവീമ 
ഇസ്ലാം പ്രഗൽഭരും പ്രാമാണികരുമായ എഡിറ്ററാണല്ലോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നേവിമാഹിയുടെ മുമ്പിലുള്ള വിളക്കണയുമ്പോ മഹാനവറുകളുടെ കയ്യങ്ങ് പ്രകാശിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറിയ ആളുകൾ മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സന്നദ്ധിയമായത്തിന്റെ പടവാളായിരുന്ന മഹാനായ കുത്തുബി ഉസാദ ഒരു ദിവസം ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് മഹാനായ കുത്തുബി തങ്ങളെ വഴിയിൽ വെച്ച് വിഷമുള്ള സർപ്പം കൊത്തുകയാണ് ആ കൊത്തിയ സർപ്പത്തെ പരിഗണിക്കാതെ കുത്തുബി തങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് എന്റെ കുത്തുബി തങ്ങൾ വേജാറാകാഞ്ഞത് അള്ളാനെ പേടിച്ചവർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് പലതിനെയും പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പേടിക്കേണ്ട റബ്ബിനെ മാത്രം നമ്മൾ പേടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ആ പേടിയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ അപജയം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ സഫീൻ അറി അള്ളാഹു താല പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പായക്കപ്പലിലേറി കാറ്റിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് കപ്പൽ തകർന്ന് കയ്യിൽ കെട്ടിയ പലക കഷ്ടത്തിലേറിയിട്ട് കട്ടിച്ചൊപ്പിച്ച് കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ചൊരു കടൽ തീരത്ത് സഫീന തങ്ങളുടെ ആ പലക കഷ്ണം ചന്ദണയുമ്പോ ആ പലക കഷ്ണം ചന്ദണയുന്ന കടൽ തീരത്ത് ഉഗ്രപ്രതാപിയായൊരു സിംഹം തലയുർത്തി പിടി ചലറി വിളിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരിയായ സിംഹത്തിന്റെ വായയിലേക്കാണ് സഫീന തങ്ങളുടെ പലക കഷ്ണം ചന്ദണഞ്ഞത് മഹാനായ സഫീന തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഒരായുധവും അവിടത്തെ കയ്യിലില്ല യാത്ര യാത്രക്കുപയോഗിച്ച കപ്പൽ തന്നെ കാട്ടിൽ ആടിയുലഞ്ഞ് നശിച്ചതാണോ മഹാനായ സഫീനതങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോ തലയുർത്തി പിടിച്ച് അഹങ്കാരത്തോട് അലറിവിളിക്കുന്ന സിംഹം വിനയാനിതമായി അതിന്റെ വലതു കൈ കടലിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊടുക്ക ആ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സഫീനതങ്ങൾ കരക്ക് കയറുകയാണ് ആ സിംഹം സഫീനതങ്ങളെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ആ സിംഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് സഫീനതങ്ങൾ തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒത്തുപിത്തങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല വീട്ടിൽ പോയി പിറ്റേ ദിവസം സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോ രാത്രി തന്നെ കൊത്തിയ വിഷമുള്ള സർപ്പം വഴിയിൽ ചത്തുകിടക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഹദ്ദാദിന്റെ പവറാണ് ടെസ്റ്റ് ബുക്കായി ഖുർആനെ കണ്ടവർ ഹദ്ദാദ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ബുക്കായി ഖുർആനെ കണ്ടവർ മൗലൂദ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ബുക്കായി ഖുർആാനിനെ കണ്ടവർ കുത്തുബിയത്തും റാത്തീവും ഹദ്ദാദും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഫലമെന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം തകർത്തു അവരുടെ പ്രബോധനം സംഘർഷമാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ഗുരു ജയന്തി ദിവസം ഗാന്ധി ഒരു ഗുരു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിവസം പരശുരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ യോഗി തന്റെ വീട്ടിൽ വിശാലമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കടന്നു വന്ന അതിഥികൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം തികയില്ല എന്ന് വന്നപ്പോ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനും കൂട്ടുകാരനുമായ മറ്റൊരു സൂഫി വര്യന്റെ അരികിലേക്ക് ദൂതന വിടുകയാണ് ഭക്ഷണം തികയാത്ത ആശങ്ക അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ സൂഫി വര്യൻ തന്റെ മകനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്നു പരശുരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ യോഗിയുടെ വീടിന്റെ വാതിലിൽ എഴുതി വെക്കേ ആ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയും സമ്മതപ്രകാരം വീട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചപ്പോ ആ അതിഥികളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് തികയാതെ വരുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം മതിവരുവോളം അവർ ആഹരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആത്മീയത അന്യം നിന്നാൽ അരാജകത്വം ഫണം വിടർത്തും അതാണ് സിറിയയിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ഇറാഖിൽ കാണുന്നത് നേതൃത്വമില്ലാതെ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ പോലെ അലഞ്ഞ ഒരു ജനത 
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് സിറിയയിലേക്ക് പാരായണം ചെയ്ത മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും ആരാണ് സഹോദരന്മാരെ ഹദ്ദാദ് പറ്റാത്തോല കുത്തുബിയത്ത് പറ്റാത്തോല ആത്മീയത കൊണ്ട് ആത്മസംതൃപ്തി നേടി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അന്തസ്സുയർത്താമെന്ന ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കാതെ അരാജകത്വം വലിച്ചിടച്ച വിധയ കക്ഷിത്വത്തിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീയായിലേക്ക് ഭീകരവാദം തേടി കടന്നുപോയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായത് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്ത മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു മുസ്ലിം ഇന്നൊരു ഇന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് സിറിയയിലേക്ക് പോകുവോ ആരുണ്ടാക്കിയ ഫിത്തനയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഭീകരവാദികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊടിയ വഞ്ചന അല്ലേ ഹാദിയ എന്ന പെൺകുട്ടി പേപ്പട്ടിയെ പൂട്ടിയിട്ടതുപോലെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പൂട്ടിയിടപ്പെടാൻ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമൂഹിക സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടതെങ്ങനെയാണ് അവക്കവധികളായി സാമുദായിക നേതൃത്വത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ഭീകരവാദികൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഏത് കാലത്തും അപകടങ്ങളാണ് വരുത്തിയത് ഏത് കാലത്തും ഇസ്ലാമിന് നാശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മഹാനായ കുത്തുബി ഉസ്താദ് സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ രാത്രി കടിച്ച സർപ്പം ചത്ത് കിടക്കാണ് വേഷം തിരിച്ചടിച്ചതാ ചരിത്രത്തിൽ എത്രയുണ്ട് മഹാനായ സീതുനാഹുവിന്റെ അടുക്കളയിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന അടിമ പെണ്ണ നാപ്പത് ദിവസമാണ് അബുദ്ധറുദാഹുവിന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തില് ആ അടിമ പെണ്ണ് എല്ലാ ദിവസവും വിഷം കലർത്തുകയാ ഉഗ്രമായ വിഷം കലർത്തി അബുദ്ധർദാഹിതങ്ങൾക്ക് പാകം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആരായ അബുദ്ധർദാഹിതങ്ങൾ ആഹരിക്കുകയാണ് നാപ്പത് ദിവസം വിഷം കലർത്തിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അബുദ്ധർദാഹൃതിയുള്ളാഹുനവിൻ ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് കാണുമ്പോ ഈ വിഷം കലർത്തി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത അടിമ പെണ്ണ് അബുദ്ധർദാഹൃതങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഏത് സാധനമാ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാണോ അതോ മറ്റു വല്ലതുമാണോ മഹാനായ അബുദ്ധർദാഹൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യനാകാനാ നാപ്പത് ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ വിഷം കലർത്തിയത് ആ വിഷം കലർത്തിയ ഭക്ഷണം സുന്ദരമായി ആഹരിച്ചിട്ടൊരു ചുക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് മഹാനായ അബുദ്ധർദാഹുന്ന് പറയാണ് മോളെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ എന്റെ നേതാവ് അബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എന്ന ദിക്കറ് രാത്രി ചൊല്ലിയാൽ ഓരോ ദിവസവും ആ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ അവന് വിഷങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തൂലാന് കാലറസൂലുള്ളാഹി എന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞ ആ രക്ഷാകവജ ഞാൻ എന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു നാപ്പീസം കൂടി ഭക്ഷണം നിന്നാലും അബുദ്ധർത്താ തങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റൂല ഇതാണ് ഉമ്മത് ഹൈബറിന്റെ കോട്ട തന്റെ കൈത്തലങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തത്തിന് കിടുകിടാവറപ്പിച്ച സയ്യിദിന അലി ഇബിൻ അബി തലിബ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുധം ഒരിക്കലും മാരകായുധങ്ങളല്ല നമ്മുടെ പ്രബോധന വഴി ഒരിക്കലും അരാജകത്വമല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളല്ല അതുപോലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരിലൂടെയാണ് ആ മഹത്വക്കളിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിസരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം പകരാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത ഒരു അമുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും സൃഷ്ടിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വായാർത്ഥങ്ങൾ
ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സാദാത്തുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെറിയൊരു ദുവാ നടത്തി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പിരിയും ആണുങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് അരികിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരണം സഹോദരിമാർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലുസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ദുവാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട് അത് ചെറിയതാണെങ്കിലും അത് സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതിന് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മുന്നിലേക്ക് വരണം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയാം കാലാവസ്ഥ ഇതുവരെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവൻ്റെ ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാവട്ടെ നാളെ യു എ ഇ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പർ പ്രത്യേകമായി ഇതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഹൈറു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അത് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനും വിജയിക്കാനും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ഗൾഫിലാണ് എന്ന് സംഘാടകർ പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാവർക്കൊക്കെ ഹൈറു നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രവാസ ജീവിതം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഖത്തർ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പുതുതായി ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകൾ അള്ളാഹു എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ദീനി ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും നെടുംതോണും ചാലക ശക്തിയുമാണ് പ്രവാസികൾ അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ഹൈറു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ സാധുക്കളായ നമ്മളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിദേശത്തൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബം വിട്ടുപോയി ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിയമക്കുരുക്കുകളും തടസ്സങ്ങളും വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സംഘർഷം വലുതാണ് അതുപോലെ ഉള്ളത് മുഴുവനും വിറ്റ് കടം വാങ്ങി ഗൾഫിൽ പോയ ആളുകൾ അവിടെ ചെന്ന് ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുക ഉള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ അത് ഓരോ നിയമങ്ങളിലൂടെ ഒരു മുതലാളിക്ക് കിട്ടിയിന് നല്ലൊരു സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ വൈക്ക് അത് പോയാൽ ദീനിന്റെ നൂറ് കൂട്ടം പദ്ധതികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്താണ് അതുപോലെയുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദീനി വളർച്ചയാണ് ഇല്ലാതെയാക്ക അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ഹൈറു നൽകുമാറാവട്ടെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു താല ആഹ്റത്തിൽ കബൂൽ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ മഹല്ലത്തിലെ ഉമറാക്കളെ ആദരിച്ച് വിലമാക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ആയുഷ്കാലവും ആരോഗ്യവും കഴിയുന്നത്ര സേവനോത്മുഖമായി ചെലവഴിക്കുന്ന സന്നദ്ധത നമ്മുടെ മക്കളിൽ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അനുജന്മാരിൽ ജ്യേഷ്ഠന്മാരിൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ ഒരു പത്ത് ലാഹ ഇല്ല പലരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ചൊല്ലി ആ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സഹകാരികളും സഹായിക്കുന്നവരുമാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വിധുകത്തുകാർ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് എടവണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പെണ്ണ് വള്ളി പോയ ഒതായി ഹുത്തുബ മലയാളത്തിലാക്കിയ സ്ഥലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്താണ് അവിടെ പത്തറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ പള്ളികളെല്ലാം വഹാബി വൽക്കരിച്ച് അറബിയിൽ ഒരു ഹുത്തുബോധം പള്ളിയില്ലാത്ത കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ അള്ളാഹിൻ്റെ തോഫീക്കോടുകൂടെ ഒരു അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ പള്ളിയും മദ്രസകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സുന്നിക്കും അവിടെ പള്ളിയില്ല അറബിയിൽ ഹുത്തുബോധന ഒരു പള്ളി പഴയ പള്ളി വഹാബികളുടെ കയ്യപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ മുത്താലിമീങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം അതുപോലെ ഈ അഞ്ച് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാരെ ശമ്പളം ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയുടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് കാശ് അറബിൻ്റെതാണ് വാതിൽ ജനൽ പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മാസം വലിയൊരു സംഖ്യ ചെലവ് വരും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു വിഹിതം ഈ നല്ലൊരു മജിലിസ് ഇതൊരു വലിയ സേവനം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്ത നിങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരു നാട്ടിലെ ദീനി ഹിതുമയിലേക്ക് കഴിയാവുന്നൊരു സഹായം ഒരു നൂറ് രൂപയെങ്കിലും കീശയിലുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാക്കൂലല്ലോ അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഞാൻ ചോദിക്കാത്ത നിങ്ങളെ കണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് തെരഞ്ഞോളോട് ദേശീയണ്ടായിട്ടല്ല അള്ളാഹു ചെറുതും വലുതുമായ നമ്മുടെ സ്വതക്കുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അ
സഹോദരിമാരെ കയ്യിൽ ഇനി വാക്കി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വക്കറ്റ് കൊടുത്തയച്ച ഒലയിലിടും ഷാല്ലാഹുമ്മമാർക്കൊക്കെ വർക്ക് തീയുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളേതാനും ദിവസങ്ങളായി നിന്റെ ദീനിന്റെ വജുഹ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതും സംസാരിച്ചതും സ്വതക്ക നൽകിയതും സാധുവായ ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീട് അതിലേക്ക് സഹകരിച്ചവർ അതിനധ്വാനിച്ചവർ അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ അള്ളാഹുവെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ മഹുഫുറത്തു നൽകണേ റഹ്മാനെ മർഹമത്തു നൽകണേ അള്ളാഹമുറഹ്മാനായ രാജ സയ്യിദായ അള്ളാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായി ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ മഹുഫുറത്തു നൽകണേ അള്ളാ മർഹമത്തു നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ പ്രചരിപ്പിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ അള്ളാഹുവേ ഇതിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നും മറുനാട്ടിൽ നിന്നുമായി ചെറുതും വലുതുമായി സ്വതക്ക നൽകിയവർ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ നാട്ടിലെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ജോലിയിൽ നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടിൽ നിന്റെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഹൈർ ചൊരിയണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഐക്യവും സ്നേഹവും കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ മത സാഹോദര്യവും സൗഹൃദവും നീ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിർത്തണേ അള്ളാ അറഹമുറഹ്മാനായ രാജ സയ്യിദായ അള്ളാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളത് ആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാർ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്കറുകൾ നൽകിയ സ്വതക്കകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രങ്ങളും ഹൈറായ കലിമത്തിന്റെ സ്വഭാവുകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്നത് ആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവരുടെ കബറിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പരിസരങ്ങളിലെ കബർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നവരുടെ കബറിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പിന്തലമുറയെത്തുന്ന നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അതിനാവശ്യമായ എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിലും ത്വാത്തിലുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് സാദാത്തുക്കൾ അലിമീങ്ങൾ നേതാക്കൾ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കിടിനിയടക്കമുള്ള നീ തന്ന ഒരു ഞാമത്തിനും തകരാറ് വരുത്തല്ല അള്ളാ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുതേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ പല സദസ്സുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിലതു ആപദീക്ഷിച്ച അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന പലവരും പല വേദനയും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ 
اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مساتيننا وارحم من يرحمنا وارحم موتانا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنواء رحمتك يا رحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين